सॉल्व करेंगे स्टेयर के स्ट्रेवर्सल प्रॉब्लम को यूजिंग स्लाइडिंग विंडो अप्रोच ये जो अप्रोच है या ये जो सोल्यूशन है ये इस क्वेश्चन के लिए एक बेस्ट सोल्यूशन है जो कि आप अपने टीचर को बताएं या इंटरव्यूअर को बताएं वो आपसे सबसे ज़्यादा इम्प्रेस होगा या फिर सबसे ज़्यादा जो ऑप्टीमल सोल्यूशन है वो यही है तो इस बार हमें क्या करना है हमारे पास हाइट दी हुई है हमारे पास जो क्वेश्चन था उसके अकॉर्डिंग हाइट गिवन है मैक्स स्टेप गिवन है और हमें नंबर ऑफ रेस निकालने हैं तो इसे समझना मुश्किल नहीं है बट धीरे धीरे आपको बेटर समझ में आएगा हमने पहले एक विंडो ले ली या फिर रुकिए इसको जैसे जो हमारे पास जीरो लास्ट केस में जीरो वन टू थ्री फोर स्टेप्स थे और इसके नंबर ऑफ वेज वन वन टू थ्री और फाइव था तो ये हम फाइंड कैसे कर रहे थे हमारे पास ये दो केसेस तो थे तो जब हमें टू का फाइंड करना था तो हमने इन दोनों को ऐड किया फिर जब हमें थ्री का फाइंड करना था तो हमने इन दोनों को ऐड किया जब हमने फिर फोर का फाइंड करना था तो इन दोनों को ऐड किया इस चीज़ में जब आप इस तरीके में जब आप एक चीज़ देखते हैं एक चीज़ नोटिस करते हैं तो हर जगह पे एक ओवरलैप आपको दिख रहा होगा यहाँ पे पहले केस में जीरो और वन ऐड हुआ फिर दूसरे केस में वन और टू ऐड हुआ फिर सिमिलरली तीसरे केस में टू ओवरलैप हो रहा है टू और थ्री और जो कि पिछले केस में वन और टू था तो इसको बेटर समझने के लिए हम एक काम करते हैं मैक्स स्टेप को थ्री ले लेते हैं जब मैक्स स्टेप थ्री है जीरो वन टू थ्री फोर ये हमारी स्टेयर केसेज है और मैक्स स्टेप जब थ्री होगा तो यहाँ पे क्या आएगा टू आएगा यहाँ पे क्या आएगा इन सब को ऐड कर देंगे फोर यहाँ पे क्या आएगा इन सब को ऐड कर देंगे सेवन तो टू को फाइंड करने के लिए इनको ऐड किया फिर थ्री को फाइंड करने के लिए इनको ऐड किया फिर फोर को फाइंड करने के लिए इनको ऐड किया तो अब जब हम यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे भी ओवरलैपिंग हो रही है और जो एक चीज़ आप इसमें नोटिस करेंगे वो ये है कि हर नेक्स्ट हर नेक्स्ट स्टेप का मैक्सिमम नंबर ऑफ वे फाइंड आउट करने के लिए हम क्या कर रहे हैं जो भी हमारे लास्ट वाला केस था जैसे टू के बाद हम थ्री को फाइंड करने गए टू को फाइंड कैसे किया था जीरो और वन को ऐड किया था टू को फाइंड कैसे किया था जीरो और वन को ऐड किया था जो थ्री को फाइंड कैसे किया था जीरो वन और टू को ऐड किया था और फोर को कैसे फाइंड किया वन टू और थ्री को ऐड किया तो जब हम टू को फाइंड थ्री को फाइंड कर रहे थे और इन तीनों को ऐड किया मैक्स स्टेप थ्री है यहाँ पे हम इसलिए नहीं बात कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे हम टू ही ऐड कर रहे हैं और जबकि हमारे पास मैक्स स्टेप थ्री है लेंथ थ्री है और मैक्सिमम थ्री जा सकते हैं तो हम इस केस के बारे में बात नहीं करेंगे हम इस केस के आगे के बारे में बात करते हैं जब हमारे पास मैक्स स्टेप थ्री का टोटल यूज हो रहा है जब हमने थ्री को फाइंड किया तो हमने इन तीनों को ऐड किया और जब हमने फोर को फाइंड किया तो यहाँ पे ओवरलैप क्या क्या हुए ओवरलैप वन और टू हुए और क्या वैल्यूज गई जो जीरो वाली वैल्यू थी वो यहाँ से चली गई और थ्री वाली वैल्यू यहाँ पे ऐड हो गई तो इस केस में हम क्या कर रहे हैं जो लास्ट वाला केस था उसमें से हम जो लास्ट वैल्यू थी जो भी लास्ट वैल्यू थी उसको सब कर रहे हैं जीरो वाले वैल्यू को सब कर रहे हैं यानी वन माइनस कर देंगे और जो थ्री की जो वैल्यू थी यानी स्टेप थ्री के जो नंबर ऑफ वेस्ट थे उसको ऐड कर रहे हैं तो इस बारी में हम इस चीज़ में कैसे टाइम अपना सेव करते हैं वो इस तरीके से कि जब हम यहाँ पे पहुँचते हैं तो अभी तक हम क्या कर रहे थे अगर हमें फोर का फाइंड करना था तो हम वन टू थ्री तीनों को ऐड करते थे हर बार तीन नंबर के सम हर बार चार नंबर अगर चार स्टेप है तो हर बार चार नंबर के सम बट इस बारी हम क्या कर रहे हैं हम चार बार सम करने की जगह बस लास्ट वैल्यू को सब कर देते हैं और एक नेक्स्ट वैल्यू को ऐड कर देते हैं और हमारे पास आंसर मिल जाता है अब इसमें आपको उतना बेनिफिट ना नजर आए तो स्लाइडिंग स्लाइडिंग विंडोज को अच्छे से समझने के लिए हम एग्जांपल का यूज़ करेंगे इस एग्जांपल में हम 
हमारी हाइट को ले लेते हैं पूरी रहने देते हैं जो मैक्स स्टेप है मैक्स स्टेप ले लेते हैं टू मैक्स स्टेप टू ले लेते हैं मैक्स स्टेप टू ले लेते हैं तो अभी तक हमें जो पता है वो हमें ये पता है कि जो बेस केस है उसमें हमारे नंबर ऑफ पेज वन है ओके सो so, अभी हमारी विंडो की लेंथ कितनी है विंडो की लेंथ वन है बट मैक्स स्टेप हमारे पास कितने हैं मैक्स स्टेप टू है तो विंडो की लेंथ कहाँ तक जा सकती है विंडो की लेंथ टू तक जा सकती है तो जो इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट वैल्यू है यानी कि जब हम फर्स्ट स्टेप पे आते हैं तो वन कमा वन ये दोनों हमारी बेस वैल्यूज़ है जो कि जीरो और वन की वैल्यूज है और अब हमारी विंडो की साइज उसकी मैक्सिमम साइज पे आ गई है विंडो की साइज टू हो गई जो कि मैक्स स्टेप के बराबर है अब हमें जब नेक्स्ट के वैल्यू फाइंड करनी है स्टेप वन स्टेप टू स्टेप थ्री स्टेप फोर मान लेते हैं एक और स्टेप है स्टेप फाइव है स्टेप फाइव ओके तो अभी हम यहाँ पर हैं हमें नेक्स्ट की वैल्यू फाइंड करनी है तो नेक्स्ट की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमारे पास नेक्स्ट की वैल्यू टू है जो कि इन दोनों का सम है और हमारा ये अभी ये है विंडो ये है और थर्ड पे हमारा टू है जो कि इन दोनों का सम है अब हमें नेक्स्ट वैल्यू फाइंड करनी है नेक्स्ट वैल्यू फाइंड करनी है यानी हमें फाइंड करना है स्टेप नंबर थ्री पे आने के लिए मैक्सिमम नंबर ऑफ वेज तो अब हम क्या करेंगे इस विंडो को जो कि अभी इन दोनों के ऊपर है वो विंडो शिफ्ट होके यहाँ आएगी तो विंडो जब शिफ्ट होके यहाँ आएगी तो एक नंबर हम ऐड करेंगे वो कौन सा नंबर होगा ये वाला और एक नंबर हम सब करेंगे वो कौन सा होगा पहले वाला जो ओवरलैप वैल्यू है वो ओवरलैप वैल्यू एज इट इज रहेगी जो न्यू वैल्यू है वो ऐड हो जाएगी और जो पुरानी वैल्यू थी वो सब हो जाएगी तो इससे हमें जो न्यू वैल्यू हमारी मिल के आएगी ठीक है अभी तक सम टू था टू में से हम क्या करने वाले हैं वन सब करने वाले हैं और टू ऐड करने वाले हैं यानी कि जो नेट गेन होगा नेट गेन वन का होगा यानी कि जो कि नेक्स्ट वैल्यू है वो हमें थ्री मिल जाएगी अब थ्री मिल जाएगी तो अब हम कहाँ आएंगे इसे अपडेट करेंगे थ्री से अब हमें क्या निकालनी है अब हमें फोर की वैल्यू निकालनी है कि फोर में नंबर ऑफ बेस कितने हैं और अभी हमारे विंडो कहाँ है अभी हमारी विंडो यहाँ है अभी हमारी विंडो यहाँ है तो हमें नेक्स्ट वैल्यू निकालनी है नेक्स्ट वैल्यू निकालनी है तो क्या होगा मैक्स स्टेप टू है हमारी विंडो की लेंथ टू है विंडो की लेंथ इससे ज्यादा तो बढ़ नहीं सकती है अब विंडो की लेंथ इससे ज्यादा नहीं बढ़ सकती है हमें नेक्स्ट वैल्यू निकालनी है तो क्या करेंगे ये विंडो यहाँ से शिफ्ट होगी और ये अब विंडो यहाँ बनेगी जब विंड ये विंडो यहाँ पे बनेगी तो एडिशन किसका हो रहा है थ्री का हो रहा है और सब किसका हो रहा है वन का हो रहा है तो एक नेट गेन हमें कितने का मिलेगा टू का मिलेगा जो कि यहाँ पे आ जाएगा थ्री प्लस टू फाइव ये आ गया फोर पे जाने की वैल्यू कितनी है फाइव है अब इस बारी क्या होगा अब हमारी विंडो कहाँ पहुँच गई है हमारी विंडो पहुँच गई है यहाँ पे अब हमें क्या करना है तो फिर से विंडो को एक पोजिशन शिफ्ट शिफ्ट करना है फिफ्थ स्टेप की वैल्यू निकालने के लिए नंबर ऑफ वेज निकालने के लिए तो नंबर ऑफ वेज निकालने के लिए फिफ्थ पोजिशन पे जाना है तो अब की बार क्या होगा पुरानी वैल्यू सब और नई वैल्यू ऐड पुरानी वैल्यू सब होगी और नई वैल्यू ऐड होगी हमारे पास अभी तक सम कितना था अभी तक हमारे पास सम था फाइव पुरानी वैल्यू सब होगी टू नई वैल्यू ऐड होगी फाइव तो हमारे पास जो नेट नेट एडिशन मिलेगा वो नेट एडिशन कितने का होगा थ्री का होगा यानी यहाँ पे आ जाएगा आंसर एट और जो आपके फिफ्थ स्टेप के नंबर ऑफ वेज होंगे वो होगा एट अब इसमें हमें क्या बेनिफिट है इसमें बेनिफिट ये है जो हम जनरली यूज़ करते हैं और हर स्टेप को फाइंड करने के लिए पिछले के सारे स्टेप्स को एडिशन कर रहे होते हैं उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप फाइंड करते हैं तो हम हर एक हर एक स्टेप पे या फिर हर एक नए स्टेप की नंबर ऑफ वेज फाइंड करने के लिए एक के नंबर ऑफ या एस नंबर ऑफ नंबर ऑफ स्टेप्स को अगर हम एस ले लें तो एस नंबर ऑफ एडिशन परफॉर्म करते हैं यानी कि एस 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 वैल्यूज़ को हम ऐड कर रहे हैं हर बार जब हम नई स्टेप की नंबर ऑफ वेज फाइंड कर रहे हैं पर इस केस में क्या है इतना एडिशन ना करके हम बस एक लास्ट वैल्यू सब्ट्रैक्ट करते हैं और जो न्यूएस्ट वैल्यू है उसे ऐड करते हैं 
तो यहाँ पे तो भले ही ये देखने में लगे कि कुछ फायदा हो नहीं रहा है बट गेस अगर हमारी जो विंडो है वो कुछ इस साइज की जिसमें वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स कुछ इस साइज की विंडो हो और उसके बाद फिर जब हमें नेक्स्ट वैल्यू फाइंड करनी होगी तो हम कैसे फाइंड करेंगे पिछले वाले केस के हिसाब से हम इन सब सब की वैल्यूज को ऐड करेंगे तो उसके बाद इस वैल्यू को फाइंड करेंगे बट जबकि हमें इस केस में वैल्यू फाइंड करनी है तो हम क्या करेंगे अगर हमारी विंडो यहाँ तक है तो न्यू वैल्यू को ऐड करेंगे और लास्ट वैल्यू को सब करेंगे और इतने सारे एडिशन से बच जाएंगे और ये तो एक स्टेप की बात है जब हमारे पास हाइट बहुत ज़्यादा होगी तो हर स्टेप पर हम इतने सारे एडिशन से बचेंगे तो इस इस वजह से हमारे जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अब बच के आएगी वो सिर्फ और सिर्फ ओ ऑफ एन ही आएगी इसमें एन हमारे हाइट ऑफ स्टेयर केस है क्योंकि ऐसा क्यों हो रहा है ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि अब हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एन वैल्यूज को ट्रैवर्स करना है हमें सारी वैल्यूज को ट्रैवर्स नहीं करना और हमारे पास कोई इतने सारे समीशन भी नहीं करने हैं सिर्फ एन वैल्यूज को ट्रैवर्स करना है जो नई वैल्यूज को ऐड करना है जो लास्ट वैल्यूज को सब करना है और हमें अपना आंसर मिल जाएगा और जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो भी ओ और एन ही होगी तो सबसे पहले हमने इस कोड वॉक थ्रू में अपने स्टेयर के स्टेवर्स फंक्शन को डिफाइन कर लिया है इस फंक्शन में हमने हाइट को डिफाइन किया हाइट इसमें हमें हाइट और मैक्स स्टेप्स गिवन है जो कि हमारे स्टेयर के स्टेवर्स में इनपुट्स हमने ले रखे हैं उसके बाद हम सबसे पहले इनिशलाइज करेंगे करेंट नंबर ऑफ वेस्ट को ज़ीरो ले लेंगे और ये वेस्ट टू टॉप हमने एक लिस्ट बना दी उसमें वन इनपुट कर दिया इनिशलाइज़ कर दिया और ये हमारा विंडो के दर ऐड करेगा जिसमें हम अपेंड करते रहेंगे अपने वैल्यूज़ को तो सबसे पहले हम हाइट फॉर करेंट हाइट इन रेंज वन टू हाइट प्लस वन सारे के सारे को कवर करने के लिए हम स्टार्ट ऑफ विंडो को डिफाइन करेंगे और एंड ऑफ विंडो को डिफाइन करेंगे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है स्टार्ट ऑफ विंडो कैसे डिफाइन करेंगे स्टार्ट ऑफ विंडो हमारा सबसे ज़्यादा डिपेंड करता है हमारे मैक्स स्टेप्स पे हमारे जितने स्टेप्स होंगे हमारी विंडो की टोटल लेंथ तो उतनी ही होगी तो स्टार्ट ऑफ विंडो डिफाइन करने के लिए हम करेंट हाइट पे से मैक्स स्टेप्स माइनस माइनस कर देंगे और सिमिलरली एंड ऑफ विंडो कैसे होगा स्टार्ट ऑफ विंडो प्लस मैक्स स्टेप तो इसमें सिर्फ करेंट हाइट माइनस वन बट इसमें मैक्स स्टेप्स माइनस नहीं करेंगे तो अब हमें जो निकालना है उसके लिए इफ स्टार्ट ऑफ विंडो इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो करेंट नंबर ऑफ वेस माइनस इक्वल टू वेस टू टॉप स्टार्ट ऑफ विंडो तो इसमें हमने क्या किया जब हमारी स्टार्ट ऑफ विंडो की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है तो हम क्या करते थे जो कि लास्ट वैल्यू थी हम उसको हटा देते थे और जो नीचे आगे वाली वैल्यू थी उसको ऐड कर देते थे तो हमारी नेक्स्ट वाली वैल्यू की नंबर ऑफ वेज हमें मिल जाते थे वही हमने यहाँ पर किया हुआ है वेस टू टॉप डॉट अप एंड करेंट नंबर ऑफ वेस और उसके बाद वेस टू टॉप उस हाइट पे रिटर्न करवा देंगे तो ये रहा कोड वॉक थ्रू आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें थैंक यू